السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أتم بريم الله സഹോദര സഹോദരിമാരെ സ്ത്രീ വേഷം ഇസ്ലാമിൽ എന്ന വിഷയത്തിൽ അല്പം നമുക്ക് പഠിക്കാം എന്താണ് സ്ത്രീകളുടെ വേഷത്തിൽ അനിവാര്യമായ ഘടകങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ എങ്ങനെയാണ് വേഷം ധരിക്കേണ്ടത് ഇന്ന് കാണുന്ന വേഷവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഇസ്ലാമികമാണോ എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് അല്പം നമുക്ക് ഇസ്ലാം എന്ത് പറയുന്നു സ്ത്രീകളുടെ വേഷത്തെ സംബന്ധിച്ചും അവരുടെ നടപ്പുകളും അവരുടെ ശൈലികളെ സംബന്ധിച്ചും എന്താണ് ഇസ്ലാം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്തായാല തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ ആമിയ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ബാസ് റബി അള്ളാഹു അനുഹുമ മഹാൻമ മഹാനില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു കാല അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ബാസ് റബി അള്ളാഹു അനുഹുമ പറയുന്നു ലാന റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സഞ്ചരിക്കുന്നു <laughs> സ്ത്രീകളെയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ ശപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം ഇത് ഇമാം ബുഹാരി അള്ളാഹു അൻഹു അവിടുത്തെ സാഹിബ് അൽ ബുഹാരിയിൽ അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ഹദീസായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇമാം ബുഹാരി അള്ളാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മറ്റ് ഹദീസിൽ കാണാം لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عند تردودر نبي صلى الله عليه وسلم شبيتو نبي صلى الله عليه وسلم شبيتو لوغت تند نايغا الله عند حبيب شبيتال بن لوغت آران إيمان الشن ركش پلوتان اللذ شابا الله عند رسول عند باغت تنين نندايال പിന്നെ ആരാണ് മനുഷ്യാനിന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കി ഹദീസിൽ എന്താ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ ശപിച്ചിരിക്കുന്നു ശാപം കൊണ്ട് ദ ചെയ്തിരിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കുന്നു ആരെ സംബന്ധിച്ച് പുരുഷന്മാരില്ലെന്ന് സ്ത്രീകളോട് സാദൃശ്യമാകുന്ന വേഷവിധാനങ്ങളിലും മറ്റും സാദൃശ്യത പുലർത്തുന്ന പെൺകൂസന്മാരായ ആണുങ്ങളെ പുരുഷന്മാർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ ശപിച്ചിരിക്കുന്നു അതുപോലെ സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് പുരുഷന്മാരോട് വേഷവിധാനത്തിലും നാട്ടത്തിലും നടത്തത്തിലും മറ്റും സാദൃശ്യം പുലർത്തുന്ന സ്ത്രീകളെയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ശപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്താ ഈ ഹദീസിൽ നിന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആ ആശയമാണ് ഇമാം അബൂദാബു ദുറിയല്ലാഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിൽ കാണുന്നത് എന്താണത് ഈ ഹദീസിൻ്റെ പൊരുൾ എന്താ അബുഹുറി റലി അള്ളാഹു അനുവിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിൽ കാണാം അബുഹുറി റലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നു ലാന റസൂൽ അള്ളാഹി വസ്ലം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് ശപിച്ചു അറുജുല ഒരു പുരുഷനെ ഒരാണെ ഒരാണിനെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എൽ ബസു ആ ആണ് ധരിക്കുന്നു ലിബുസത്തൽ മർ അത്തി അല്ലെങ്കിൽ ലിബുസത്തൽ മർ അത്തി സ്ത്രീ വേഷം 
സ്ത്രീ വേഷം ധരിക്കുന്ന പുരുഷനെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ ശപിച്ചു അതുപോലെ വൽമർ അതാ പെണ്ണിനെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ ശപിച്ചു എങ്ങനത്തെ പെണ്ണാണ് സ്ത്രീയാണ് തൽബസു അവൾ ധരിക്കുന്നു ലുബുസത്തറജുലി പുരുഷൻ്റെ വേഷം അണിയുന്നു അപ്പൊ സ്ത്രീ വേഷം അണിയുന്ന പുരുഷനെയും ഒരു വിഷവേഷം ധരിക്കുന്ന സ്ത്രീയെയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ ശപിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിനേക്കാളും വലിയ ശാപം ഇനി ലോകത്ത് എന്താണുള്ളത് ഇനി ഇങ്ങനെ ശാപം കിട്ടിയ ആൾ രക്ഷപ്പെടുമോ വളരെയധികം താക്കീത് ചെയ്യപ്പെടുകയല്ലേ ഈ ഹദീസിലൂടെ അതുകൊണ്ട് വളരെയധികം താക്കീത് ചെയ്യപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഈ വേഷ പ്രചന്നം പ്രചന്ന വേഷം പുരുഷൻ സ്ത്രീയുടെ വേഷം ധരിക്കൽ അതുപോലെ സ്ത്രീ പുരുഷൻ്റെ വേഷം വേഷം ധരിക്കുക എന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്ക് എന്താണ് സ്ത്രീയുടെ ഔറത്ത് ഇസ്ലാം സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും ഔറത്ത് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ അവരുടെ ഗോപ്യമായ ഭാഗങ്ങൾ അവരുടെ മറക്കപ്പെടേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് ഇസ്ലാം വ്യക്തമായി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാല് രൂപത്തിൽ അവർക്ക് ഔറത്ത് വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് നാല് വിധത്തിലുള്ള ഔറത്തുകളുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നാല് വിധത്തിലുള്ള ഔറത്തുകൾ ഇമാം കുർദി റഹ്മുള്ള പറയുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം എന്താണ് അന്നലഹ സലാസു ഔറാത്തിൻ സലാസ ഔറാത്തിൻ പെണ്ണിന് മൂന്ന് ഇനം ഔറത്തുകളുണ്ട് പിന്നീട് നാലാമത്തെ ഇനം ഒന്നും കൂടി ഇൻഷാള്ള പറയും ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് പെണ്ണിന് മൂന്ന് ഇനം ഔറത്തുകളുണ്ട് ഒന്നെന്താ ഔറത്തും ഫിസ്വലാത്തി നിസ്കാരത്തിലെ ഔറത്ത് എല്ലാവരും വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണം പെണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മൂന്ന് ഔറത്തുകളുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് നിസ്കാരത്തിലെ ഔറത്താണ് എന്താണ് ഒരു പെണ്ണിനെ പെണ്ണിൻ്റെ നിസ്കാരത്തിലെ ഔറത്ത് ഔറത്തുൽ ഹൊറത്തി സ്വതന്ത്രയായ അടിമപ്പെണ്ണല്ലാത്ത സ്വതന്ത്രയായ പെണ്ണിൻ്റെ ഔറത്ത് മാസിവൽ വജഹിവൽ കഫൈനി മുഖവും രണ്ട് മുൻകൈകളും ഒഴിച്ചുള്ള ശിഷ്ടമുള്ള ഭാഗം മുഴുവനും നിസ്കാരത്തിൽ പെണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഔറത്താണ് അപ്പോൾ പെണ്ണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിലോ വകതിരിവത്താത്ത പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിലോ വകതിരിവത്താത്ത പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ പോലും നിസ്കാരത്തിൽ സ്വതന്ത്രയായ പെണ്ണിൻ്റെ ഔറത്ത് അത് മുഖവും രണ്ട് മുൻകൈകളും ഒഴിച്ചുള്ള ഭാഗമാണ് മുഖവും മുൻകൈകളും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മുൻകൈകൾ എന്നത് ഉൾഭാഗമാണോ പുറം ഭാഗമാണോ രണ്ടും പെട്ടു ലഹ്റഹുമാ വ ബത്തുനഹുമാ ലഹ്രിഹിമാ വ ബത്തുനഹിമാ ആ മുൻകൈകളുടെ ഉള്ളും പുറവും ഒഴികെ ഇതുവരെ ഇലൽക്കു ഐനി മണിബന്ധങ്ങൾ വരെ എന്താണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്തെ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ സൂറത്തു നൂറിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ആയത്തിൽ ആ സ്ത്രീകൾ അവരുടെ ഭംഗി അലങ്കാരം അവരുടെ മറച്ചു വെക്കേണ്ട ഭാഗം മറ വെളിവാക്കാൻ പാടില്ല ഇല്ല മാഹറമിൻഹ ആ പെണ്ണിൽ നിന്ന് വെളിവാകുന്ന ഭാഗം ഒഴികെ ഏതാണ് ഈ വെളിവാകുന്ന ഭാഗം അത് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇല്ലൽ വജിഹവൽ കഫൈൻ അത് മുഖവും രണ്ട് മുൻകൈകളും ആണ് അപ്പോൾ നിസ്കാരത്തിലെ ഔറത്ത് സ്ത്രീയുടെ ഒന്നാമത്തെ ഇനം ഔറത്താണ് ആ ഔറത്ത് മുഖവും രണ്ട് മുൻകൈകളും ഒഴികെയുള്ള മുഴുവൻ ഭാഗവും മറക്കൽ നിർബന്ധമാണ് ഇതാണ് നിസ്കാരത്തിലെ ഔറത്ത് അപ്പോ നിസ്കാരത്തിൽ മുഖവും മുൻകൈകളും വെളിവാക്കാമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ആശയം അപ്പോ ആ മുഖവും മുൻകൈകളും അന്യരായ ആണുങ്ങൾക്ക് നോക്കാൻ പാടുണ്ടോ അത് പാടില്ല അന്യരായ ആളുകൾക്ക് മുഖവും മുൻകൈയും നോക്കൽ ഹറാമ തന്നെയാണ് അതെന്താ അതല്ലേ കാരണം മുഖവും മുൻകൈകളും എന്ത് തന്നെയാണ് 
അത് ഫിത്തനയുടെ സാധ്യമായ സ്ഥലം തന്നെയാണ് മുഖവും മുൻകൈകളും നോക്കുമ്പോൾ ഫിത്തനയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മുഖവും മുൻകൈയും നോക്കൽ ഹറാമായത് അത് സമ അതേസമയം നിസ്കാരത്തിലോ നിസ്കാരത്തിൽ മുഖവും മുൻകൈകളും വെളിവാക്കുന്നതിലേക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം നെറ്റിത്തടം സുജൂതിൽ വെക്കണം രണ്ട് മുൻകൈകളുടെ പള്ളകൾ സുജൂതിൽ വെക്കണം തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളും എന്തിലുണ്ട് നിസ്കാരത്തിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നിസ്കാരത്തിൽ ഇവ രണ്ടും ഒഴികെയുള്ളതാണ് നിസ്കാരത്തിൽ ആവൃത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോ അവ രണ്ടും നോക്കാൻ പറ്റുമെന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം നോക്കൽ അത് ഹറാമ് തന്നെയാണ് എന്തുകൊണ്ട് അന്നദാലിക് മൗലിനത്തുള്ളിൽ ഫിത്തന അത് ഫിത്തനയുടെ സാധ്യമായ ഭാഗം തന്നെയാണ് ഫിത്തനക്ക് സാധ്യതയുള്ള ആണ് പെണ്ണിനെ കണ്ട് ആഗ്രഹിച്ച് പലതിനും തോന്നിപ്പോകുന്ന പലതിലേക്കും നയിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ തന്നെയാണ് മുഖവും രണ്ട് മുൻകൈകളും അപ്പോൾ മറ്റു ഭാഗങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ സ്ത്രീകളുടെ മുഖവും രണ്ട് മുൻകൈകളും നോക്കൽ ഹറാമ തന്നെയാണ് അതേസമയം നിസ്കാരത്തിൽ അത് ഔറത്താവയ ഔറത്ത ഔറത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്ത ആലെ പഠിപ്പിച്ച ആയത്തിൻ്റെ ആശയവും അതുപോലെ അവ രണ്ടും വെളിവാക്കുന്നതിൽ നിസ്കാരത്തിൽ ആവശ്യവും ഉണ്ട് കാരണം സുജൂതിൽ നിസ്കാരത്തിൽ നെറ്റിത്തടം വെക്കണമല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് മുൻകൈകളും വെക്കണമല്ലോ തുടങ്ങിയ പല കാരണങ്ങളും നിസ്കാരത്തിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യകതയായി വന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് നിസ്കാരത്തിൽ അവർത്തായി ഇത്രമാത്രം പറഞ്ഞത് ഇതുവ രണ്ടും ഒഴിവാക്കാൻ കാരണം മാത്രമല്ല മുഖവും രണ്ട് മുൻകൈകളും തുറന്നിടാൻ പറ്റുന്ന മറ്റു സന്ദർഭങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ എന്തൊക്കെയാണത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ സ്ത്രീയുടെ ഔറത്ത് രണ്ടാമത്തെ ഔറത്ത് നമുക്ക് വിശദീകരിച്ച് പറയാം ഇൻഷാള്ള ഒന്നാമത്തത് നിസ്കാരത്തിലെ ഔറത്ത് പറഞ്ഞുവല്ലോ രണ്ടാമത്തെ ഔറത്ത് ഔറത്തും ബിൻ നിസ്ബത്തിൽ അലറിൽ അജാനബി ഇലേഹ അന്യപുരുഷന്മാർ വിവാഹബന്ധം ഹറാമായവർ അല്ലാത്തവർ ഉപ്പ ഉപ്പയുടെ ഉപ്പ അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഉപ്പായുടെ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ അതുപോലെ പെണ്ണിൻ്റെ ആങ്ങള ആങ്ങളമാർ അവരുടെ മക്കൾ തുടങ്ങിയ ഈ വിവാഹബന്ധം ഹറാമായവർ അല്ലാത്തവർ അന്യർ ഈ അന്യർ പെണ്ണിനെ നോക്കുന്നു എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി സ്ത്രീയുടെ ഔറത്ത് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തത് അപ്പൊ അന്യരുടെ മുമ്പിലുള്ള സ്ത്രീയുടെ ഔറത്ത് എന്ന് ചുരുക്കം എന്താണത് ജമീ ഉപദനിഹ പെണ്ണിൻ്റെ ശരീരം മുഴുവൻ അന്യപുരുഷന്മാരുടെ മുമ്പിൽ ഔറത്താണ് എത്രത്തോളം നിസ്കാരത്തിൽ മുഖവും രണ്ട് മുൻകൈകളും ഒഴിവാക്കിയിരുന്നല്ലോ ഇവിടെ അതുണ്ടോ ഇല്ല ഹെത്തൽ വജിഹി ഹെത്തൽ വജുഹു വൽയഥൈവൽക്കഫൈൻ മുഖവും രണ്ട് മുൻകൈകളും വരേക്കും എന്ത് തന്നെയാണ് അന്യപുരുഷന്മാരുടെ മുമ്പിലുള്ള സ്ത്രീയുടെ ഔറത്താണ് മൂന്നാമത്തെ ഇനം ഒന്ന് നിസ്കാരത്തിൽ ഔറത്ത് രണ്ട് അന്യപുരുഷന്മാരുടെ മുമ്പിലുള്ള ഔറത്ത് മൂന്നാമത്തെ ഔറത്ത് ഔറത്തുൻ ഫിൽ ഹൽവത്തി ആരാരുമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു റൂമിൽ ഒറ്റക്കിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആരുമില്ലാത്ത വിജനമായ സ്ഥലത്ത് പെണ്ണിൻ്റെ ഔറത്ത് അതുപോലെ അതും അതുപോലെ തന്നെയാണ് വിവാഹബന്ധം ഹറായമായവരുടെ അടുക്കലുള്ള ഔറത്ത് അപ്പോൾ വിവാഹബന്ധം ഹറാമായ ഉപ്പമാരെ പോലെ ആങ്ങളമാരെ പോലുള്ളവരുടെ അടുക്കലും അതുപോലെ തന്നെ വിജനമായ പ്രദേശത്ത് ആരാരുമില്ലാത്ത പ്രദേശത്തും പെണ്ണിൻ്റെ ഔറത്ത് ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഔറത്ത് അതെന്താ അത് പുരുഷനിക്ക് നിസ്കാരത്തിൽ പറഞ്ഞ ഔറത്തില്ലേ മുട്ടുപുക്കളിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള അതാണല്ലോ പുരുഷൻ്റെ ഔറത്ത് പൊതുവെ ആ ഔറത്താണ് സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മൂന്നാമത്തെ ഔറത്ത് അപ്പോൾ വിജനമായ ആരാരുമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് വെച്ച് മുട്ടുപൊക്കലിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സ്ഥലമാണ് പെണ്ണിൻ്റെ ഔറത്ത് അതുപോലെ തന്നെ വിവാഹബന്ധം ഹറാമായവരുടെ അടുക്കൽ വെച്ചും പെണ്ണിൻ്റെ ഔറത്ത് അത് പുരുഷൻ്റെ ഔറത്ത് പോലെ മുട്ടുപൊക്കലിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ നാലാമത്തെ ഒരു ഇനം ഔറത്തുണ്ട് ഏതാ ഈ നാലാമത്തെ ഇനം ഔറത്ത് വയുസാദു റാബി അഹ് നാലാമത്തൊരു ഇനം ഔറത്തിന് ഏറ്റപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് എന്താണത് ഈ ഔറത്തുൽ മുസ്ലിമത്തി ബിൻ നിസ്ബത്തി ലിനലറിൽ കാഫിറ അവിശ്വാസിയായ അവിശ്വാസിനിയായ കാഫിറത്തായ പെണ്ണിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു മുസ്ലിമത്തായ പെണ്ണിൻ്റെ ഔറത്ത് എന്താണ് ഇതാണ് നാലാമത്തെ ഇനം ഒന്ന് നിസ്കാരത്തിൽ ഔറത്ത് രണ്ട് അന്യപുരുഷന്മാരിലേക്ക് ചേർക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഔറത്ത് മൂന്ന് വിജനമായ പ്രദേശത്തും വിവാഹബന്ധം ഹറാമായ ആളുകളുടെ അടുക്കലുമുള്ള ഔറത്ത് നാലാമത്തെ ഇനം 
മുസ്ലിമത്തായ പെണ്ണ് കാഫറത്തായ പെണ്ണിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴുള്ള ആവറത്ത് കാഫറത്തായ പെണ്ണിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ കാഫറത്തായ പെണ്ണ് ഇവളെ നോക്കൂലേ ആ നോക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മുസ്ലിമത്തായ പെണ്ണ് എന്താണ് അവറത്ത് അവിടെ പറയുന്നത് വഹിയ മാലായ ബുധു ഇന്തൽ മിഹിന അടുക്കള തൊഴിൽ പോലുള്ള ജോലികൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവരിൽ നിന്ന് വെളിവാകാത്ത ഭാഗമാണ് അവിടെ അവറത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അടുക്കള പോ അടുക്കള പണി പോലുള്ള ജോലി സമ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ വെളിവാക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് രണ്ട് കൈകൾ അതുപോലെ രണ്ട് കാലുകൾ അത് ഏ മുട്ടുവരെ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി തല ഏ മുഖം പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കഴുത്ത് പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണല്ലോ എന്ത് സാധാരണ അവർ തൊഴിലെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെളിവാകുന്ന വെളിവാകുന്ന ഭാഗം ആ ഭാഗം കഴിച്ചുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അവിശ്വാസികളായ കാഫറത്തായ പെണ്ണിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് മുസ്ലിമത്തായ പെണ്ണ് മറക്കൽ നിർബന്ധമായ ആവർത്താണ് അപ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കണം പുരുഷന് സ്ത്രീയെ നോക്കൽ ഹറമാണ് ഏ അതുപോലെ തന്നെയാണ് സ്ത്രീ പുരുഷനെ നോക്കലും ഹറാമ തന്നെയാണ് വയഹർമു അയുതൻ പുരുഷൻ പെണ്ണിനെ നോക്കൽ ഹറാമാണെന്നതുപോലെ തന്നെ പുരുഷൻ പെണ്ണിൻ്റെ അവയവങ്ങളിൽ നിന്ന് വല്ലതും നോക്കൽ ഹറാമാണെന്നതുപോലെ തന്നെ ഹറാമാണ് അലൽ മർക്കത്തി പെണ്ണിന് ഹറാമാണ് സ്ത്രീക്ക് ഹറാമാണ് നൂറു ഷെയ്മിം ബദനിൽ അജ്നബിയി അന്യ പുരുഷൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വല്ലതും നോക്കൽ അവൾക്ക് ഹറാമാണ് വലോബി ഗൈര് ഷെഹുവത്തിൻ അത് വികാരമൊന്നുമില്ലാതെയാണെങ്കിലും ശരി അത് നോക്കൽ ഹറാമാണ് അന്യ പുരുഷനെ സ്ത്രീക്ക് നോക്കാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കണ്ട കാണുന്നവരൊക്കെ കാണാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കണ്ട അന്യ പുരുഷന്മാരിൽ നിന്ന് വല്ല ഭാഗവും ശരീരത്തിൻ്റെ വല്ല ഭാഗവും സ്ത്രീ ഇപ്പോൾ നോക്കൽ അത് ഹറാമ തന്നെയാണ് അത് വികാരമില്ലാതെയാണെങ്കിലും വലം തക്ഷ ഫിത്തന ഫിത്തന പേടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ശരി